হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা খুবই ইজি অ্যান্ড মজাদার বিরিয়ানি রেসিপি নিয়ে এসেছি বাট এটা অনলি এগ বিরিয়ানি সো আর এটা এতই ইজি যে কেউ বানাতে পারবে সো চলো দেখে নেই কীভাবে আমি এটা ক্রিয়েট করেছি তো প্রথমে আমি চারটা এগ মানে ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি তারপর একটু লবণ আর একটু আমি এখানে একটু জর্দার রং দিয়েছি তোমরা এই পর্যায়ে চাইলে হলুদও দিতে পারো বাট আমি বিরিয়ানিতে হলুদের স্মেলটা ভালো লাগে না তাই আমি ওটা অ্যাভয়েড করেছি এখন আমি এই ডিমটাকে একটু লালচে করে ভেজে নিব মানে যেরকম করে আমরা ডি এক কারি করার জন্য ভাজি ওরকম করে একটু হালকা লালচে করে ভেজে তুলে নিব তো আমার ডিমটা ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি একই তেলে আমি যেই আলুগুলো একটু হালকা ব্লান এখানে আমি এটা পুরোপুরি সিদ্ধ করিনি জাস্ট হালকা ব্লান হয়েছি সেগুলো আমি একই তেলের মধ্যে একই প্রসেসে ভেজিয়ে নিব ইটস আপ টু ইউ মানে তোমরা যদি একটু আর একটু কড়া করে ভাজতে চাও ওটাও করতে পারো আবার আমার মতো মিডিয়াম ফ্রাইও করতে পারো আমি মিডিয়ামটাই করেছি সো করে ভেজে নিচ্ছি সো আমার আলুগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একই তেলের মধ্যে আমি মশলাটা রেডি করে নিব বিরিয়ানির যে মেন গ্রেভিটা হবে জন্য আমি একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি এলাচ দারচিনি আর লং মানে এটা বানাতে খুব বেশি মশলার প্রয়োজন হয় না খুবই সিম্পল কিছু মশলাতেই এটা হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি সো যখন গরম মশলাটা একটু মানে স্মেল বের হবে ফ্রাই হওয়ার পরে তখন আমি এতে খুব ফাইনলি চপড অনিয়ন দিয়ে দিব আর এখানে আমি পেঁয়াজগুলো একটু ট্রাই করেছি যতটুকু পারি আমি ততটুকু একটু চিকন চিকন করে কেটে নেওয়ার আর ইন দ্য মিনটে আমি একটু ম্যাঙ্গো জুস খাচ্ছিলাম আসলে ট্রাস্ট মি আমি এই দেশে ম্যাঙ্গো জুস খুঁজতে খুঁজতে হয়রান বাট কোথাও পাইনি গতকালকে আমার হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছিল ক্যাসিনো থেকে সো যারা ফ্রান্সে আছো এবং ম্যাঙ্গো জুস মানে জুস খুঁজে পাচ্ছ না তারা অবশ্যই এটা ট্রাই করতে পারো সো এনিওয়ে আমার পেঁয়াজটা একটু ব্রাউনিশ করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এমনটাই আমি চাচ্ছিলাম এখন আমি এতে অ্যাড করব আদা বাটা রসুন বাটা এক চা চামচ করে আর কিছু মানে স্পাইস পাউডার লাইক জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আর প্যাকেটের যে বিরিয়ানি মশলা থাকে সেটা থেকে অল্প একটু আন্দাজ মতো আমি হোল প্যাকেটটা ইউজ করিনি আমার মানে ডিম এখানে মাত্র চারটা আমরা নিয়েছি তাই সো আর হ্যাঁ আর একটু লাল মরিচের গুঁড়াও আমি অ্যাড করেছি তোমরা যদি ঝালটা না চাও তাহলে এটা অ্যাভয়েড করতে পারো আর ঝাল চাইলে আর একটু বেশি করে দিতে পারো সো এখন সবগুলো মশলা দিয়ে আমি এখন এটাকে একটু খুব ভালো মতো একদম তেল উপরে আসা পর্যন্ত কষিয়ে নিব অ্যান্ড যখন একটু ওই মশলাটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এতে অ্যাড করব ইয়োগার্ট আমি এখানে প্রায় চার টেবিল চামচের মতো চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচের মতো ইয়োগার্ট নিয়েছি আর ইয়োগার্টটাকে আমি একটু ফোর্ক দিয়ে ফেটে নিয়েছি যাতে ইয়োগার্টটা মশলার সাথে মানে ফেটে ফেটে না যায় অনেক সময় এটা হয় সো ওইটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি ইয়োগার্টটাকে একটু ফেটে নিয়েছি সো তোমরাও এটা করতে পারো যদি তোমাদের ইয়োগার্টেরও একই সমস্যা হয় তাহলে তোমরাও সেটা এই দিকটা ফলো করতে পারো
সো সব কিছু যখন খুব ভালো মতো মিশানো হয়ে যাবে তখন আমি এতে অ্যাড করব টমেটো কেচাপ এখানে আমি এক টেবিল চামচের মতো টমেটো কেচাপ অ্যাড করেছি অ্যান্ড এটাকে আমি একটু সব মশলাটাকে আমি নিই গ্রেভিটাকে একটু ভালো করে ফ্রাই করে নিব জাস্ট এক দুই মিনিট কারণ এখানে সব কিছু অলরেডি কুকড হয়ে গে হয়ে গিয়েছে সো এটা বেশি টাইম লাগেনি অ্যান্ড এখন আমি একটু সল্ট অ্যাড করে দিচ্ছি অ্যাজ পার চয়েস অ্যান্ড এখন আমি এতে যেই মানে এগগুলো ভেজে রেখেছিলাম সাথে আলুগুলো ওগুলো দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড এগ দুটো দিয়ে আমি প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো একটু একসাথে রান্না করেছি তারপর আমি যেটা করেছি মানে এই মশলা থেকে অর্ধেকটা মশলা আর এগ আর আলু এগুলো উঠিয়ে নিয়েছি আর উঠিয়ে আমি একটা পাশে রেখে দিয়েছি অ্যান্ড এই মশলাটাতে আমি বাকি প্রসেসটা করব ও হ্যাঁ আর আমি এখন একটু এখানে এক পিঞ্চ মানে এক পিঞ্চ না লাইক হাফ টেবিল চামচের মতো সুগার অ্যাড করেছি সো লুকসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কতটা ইয়ামি লাগছে এখনই দেখতে আসলে বিরিয়ানিটা খুব মজা হয়েছিল আমরা খুব দিয়েছি আর কি আজকে সো আমি এখন এগুলো তুলে নিচ্ছি গ্রেভি হাফ গ্রেভি আর আলুগুলো আর ডিমগুলো তুলে নিচ্ছি অ্যান্ড এখন আমি এই গ্রেভিটাকে একটা বড় পাতিলে ট্রান্সফার করব কারণ এটার মধ্যেই আমি এখন পোলাওটা রান্না করবো আমি রাইসটা রান্না করব রাইসটাও রান্না করা তেমন কোনো আসলে ডিফিকাল্ট না কারণ হচ্ছে আমি খুবই ঝটপট করেছি সো এটা আলাদা করে ফ্রাই করে করার কোনো কিছু নেই জাস্ট এই মশলাটার মধ্যে রাইসগুলো দিয়ে মিশিয়ে তারপর আমি এখানে গরম পানি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো আমি আজকে এখানে রাইস নিয়েছিলাম আড়াই আড়াই কাপ হ্যাঁ আড়াই কাপ রাইস নিয়েছিলাম সো আমি ওই অনুযায়ী এটার মধ্যে গরম পানি অ্যাড করে এটাকে সিদ্ধ করে নিয়েছি সো যখন দেখবে যে পানিটা এরকম মানে টেনে এসেছে রাইসগুলোর তখন ওই পর্যায়ে ডিম আর আলুগুলো এটার উপরে সুন্দর করে লেয়ার করে বিছিয়ে দিব লেয়ার না ঠিক মানে একটা লেয়ারই জাস্ট সমান করে লেভেল করে সাথে যে গ্রেভিগুলো আছে ওগুলো দিয়ে দিব অ্যান্ড এটাকে আমি একদম চুলার আঁচ কমিয়ে প্রায় পনেরো মিনিটের মতন দমে রাখব অ্যান্ড পনেরো মিনিট পরেই আমার বিরিয়ানি রেডি সো তোমরা আজকে দেখতেই পেলে যে আমি কত ঝটপট অল্প কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে এগ বিরিয়ানি রান্না করেছি অ্যান্ড ট্রাস্ট মি এটার স্বাদ খুবই ভালো হয় সো তোমরা এটা ট্রাই করতে পারো অ্যান্ড যদি ট্রাই করো আমাকে অবশ্যই জানাবে আর আমার সাথে শেয়ার করবে আই হোপ তোমাদের এটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না কারণ তোমাদের কমেন্ট সাবস্ক্রাইব লাইক এগুলো থেকে ইন্সপিরেশান আসে নতুন করে আবার ভিডিও করার সো পনেরো মিনিট পরে দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক অফ মাই বিরিয়ানি আমার তো খুবই লোভনীয় এখন আবার তো যাই হোক এখন আমি উপরে একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি ফর দ্য ফাইনাল টাচ আর এখন আমরা মানে খাবো সো আমি প্লেটে সার্ভ করে তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ওইটার সাথে যে ফাইনাল লুকটা কেমন হলো সো গাইজ আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই দেখা হবে তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো অ্যান্ড আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর এই রেসিপিটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবে কারণ এখন অল্প উপকরণে ভালো খাবার দরকার মানে 
যেটাতে আমাদের মানে খরচও কম হবে প্লাস খেতেও পারবো ওরকম একটা খাবার দরকার সো এটা একটা মাস্ট ট্রাই সো সবাই ভালো থেকো অ্যান্ড সবাই সুস্থ থেকো সেফ থেকো দেখা হবে পরবর্তীতে বা বাই